در سال 612 خوبخشتره بر اورارتو غلبه کرد و پس از اتحاد با نابو پلاسر از امپراتوری بابل موفق شد آشوریان را در سال 606 قبل از میلاد شکست دهد از این تاریخ به بعد پادشاه ماد بر مناطق وسیع بین و نهرین و اناتولیا حکومت می کرد و قدرت زیادش تهدیدی برای همسایگان بود کوروش کبیر در سال 553 قبل از میلاد پس از شکست دادن جدش استیاجس به سر و بخشتره پادشاه ماد و با اتحاد مادها و پارسیها امپراتوری حقامنشی را تأسیس کرد کوروش همدان را به منزله پایتخت ایران متحد انتخاب نمود پس از کشته شدن اسمردیس یک فرورتیش از مادها که ادعا می کرد به سر حوخشتره است سعی کرد که مجددن پادشاهی ماد را بازسازی کند ولی مغلوب نظامیان پارسی گردید و در همدان کشته شد شورش دیگری علیه داریوش دوم در سال 409 قبل از میلاد نیز بی نتیجه ماند در این دوران همچنین اقوام غیر آریایی ساکن مناطق شمالی نیز مشکلاتی برای حکومت ایجاد می کردند. نمونه هایی از آثار هنری و معماری زمان حقامنشی در این تصاویر مشهود است. دیوارهای کاخهای حقامنشی اغلب با نقش موجودات بالدار و نگهبانان لعابدار تزین شده است. جمشید که داریوش بنای آن را حدود سال 515 قبل از میلاد آغاز کرد و در دوران پسرش خشایارشا تکمیل شد در نزدیکی معرف دشت در شمال شهر شیراز واقع شده است این شهر نقش مرکز اداری را داشت و برای برگزاری مراسم جشنهای بزرگ با حضور نمایندگان 28 ملت استان شاهنشاهی اخامنشی به کار میدن. این شهر 
از بزرگترین کاخهای زمان خود بود در این تصاویر چندین نمای بازسازی شده تخت جمشید مشاهده می شود تالار آپادانا که تخت سلطنتی در آن قرار داشت حدود 125 هزار متر مربع بسعت داشت تکمیل تالار آپادانا سی سال طول کشید برجسته کاری پلکان شرقی آپادانا نمایندگان اقوام گوناگون را نشان می دهد که برای شاه هدیه آورده دروازه ملل محل ورود به تخت جمشید بوده است در اینجا دو مجسمه گاو نر نمودار ورود به مرکز کاخ سلطنتی ایرانی ها برای میهمانان است بر روی کتیبه سنگی یکی از ستونهای تخت جمشید از قول خشایارشا می نویسد به فرمان احورامزدا من این دروازه ملل را ساختم در اینجا برای خوشنودی احورامزدا و به دستور من و پدرم داریوش مجموعه بینظیری از بناهای زیبا ساخته شدند. طرح قدیمی کانال سوئز برای ارتباط دریای مدیترانه و دریای سرخ توسط داریوش اول پس از فتح مصر تکمیل گردید. به نقل از هرودوت این کانال طوری ساخته شده بود که دو قایق بزرگ می توانستند از کنار هم گذر کنند و چهار روز برای طی مسیر طول می کشید. یکی از مشکلات در قلمرو پهناور هخامنشی موضوع ارتباطات بین شهرها و استانها بود. ایرانی ها برای حل این مشکل یک سیستم سوارکاران ایجاد کردند که مشابه سیستم معاصر پونی اکسپرس در تاریخ آمریکا بود. در این سیستم هر سوارکار مراسلات را برای مدت یک روز حمل می کرد و به سوارکار بعدی ارجاع می کرد. قنات یا کاریز که اولین بار توسط ایرانی ها ابداع شده است یک سیستم کامل برای توزیع آب در مناطق خشک و صحرایی است دانش این فناوری در سالهای بعد از اسلام به مناطق دیگر جهان از جمله بخشهایی از اسپانیا ایتالیا و شمال آفریقا انتقال یافت این تصاویر نمونه هایی از طرح قنات و ساختار فیزیکی این سیستم را نشان می دهند. ساخت قنات با ایجاد یک سری چاهای عمودی که با یک تونل شیبدار به هم مربوط هستند انجام می شود. این سیستم با ارتباط به آبهای زیرزمینی قادر است حجم زیادی از آب را بدون نیاز به پمپ به سطح زمین انتقال دهد. انتقال آب با استفاده از شیب کم تونل و نیروی جاذبه انجام می شود. اغلب قنات ها در ایران کمتر از 5 کیلومتر طول دارند. طول بعضی قنات ها در ناحیه کرمان به 70 کیلومتر می رسد. مجموعه سیستم قنات و بادگیرها می توانند یک سیستم خنک کننده هوا ایجاد کنند. بادگیرها هوای گرم را به خانه ها منتقل می کنند. این هوا سپس به چاه عمودی قنات هدایت می شود و با ایجاد محیط کم فشار هوای خنک را به بالا به داخل خانه منتقل می کنند. 